。在叙利亚战场大杀四方的苏三四，为何来到乌俄战场后就频频被炸？这是战机的问题，还是飞行员操作失误？ 2022年3月5日，乌俄战争爆发的第十天，俄空天军的苏三四被击落，这是首架在实战中被击落的苏三四。而根据 O R Y X 网站的数据，截至目前，俄军已损失了31架苏三四，其中29架都是被摧毁的状态。O R Y X 网站只会统计那些已经找到证据的战损，俄军的实际损失只会更多。苏三四在叙利亚战场的表现已经证明了其可靠性和战力。那为什么在乌俄战争中独自都能暴走苏三四？战斗轰炸机这种机型在现代战场还有用吗？在进入乌俄战场之前，苏三四还是俄罗斯暴力美学的代表作，初次作战就几经四座。2008年8月，俄罗斯对格鲁吉亚的行动中，苏三四首次被投入使用。在格鲁吉亚击落俄军无人侦察机后，俄军向战区派出了苏三四。实际作战时，苏三四利用机载电子干扰设备压制了格鲁吉亚的防空系统，并利用导弹摧毁了格鲁吉亚位于格里郊区的防空雷达。2015年，苏三四首次在俄罗斯境外作战。在叙利亚战场，苏三四通常挂载 KB 5 0 0 S 空袭敌方的营地。最初的时候，俄军仅在叙利亚亚赫梅明空军基地部署了四架苏三四，之后这个数字便逐步增加，间接证明了苏三四在战场上的作用。只是在进入乌俄战场之后，苏三四就开始拉胯了。刚开战十天就被乌军拿下了医学，这是为什么？苏三四的性能究竟如何？苏三四是在苏二七 U B 教练机的基础上研发的，总体气动布局师承苏二七，自然也继承了苏二七的优异机动性以及空中格斗能力。三翼面布局，并且具有边条翼。不过与侧位家族的其他成员相比，苏三四的座舱采用了并列双座的设计，中机身相对较宽，容积更大，载油量更多，机头为扁平状，可以在飞机大迎角飞行时增加纵向稳定性。扁平的机头里面还配备了一台 V 零零四无源相控阵雷达。最新型号的苏三四雷达还被升级为了兔鼠 M 型，其他电子设备还包括前视红外吊舱、光电瞄准吊舱和电子对抗系统，也可以挂载西美内电子吊舱。无论是气动还是电子设备，苏三四都不错。但是苏三四在乌俄战争的作战方式有问题，在乌俄战争中，苏三四的主要任务就是配备各种级别的导弹、炸弹，为地面部队提供火力掩护。只是根据俄罗斯红星电视台在2022年3月公布的实战画面来看。在乌俄战场作战时，苏三四挂载的还是 F A B 2 5 0无制导航空炸弹。在投掷这种老炸弹时，苏三四必须下降到中低空，并且保持一定时间的平飞。在此过程中，苏三四很容易遭到防空导弹的攻击。同时，因为炸弹无制导，为了提高精准度，苏三四还需要保持低速。对于现代战机而言，低空低速在战场中极为危险，操作性能太烂，稍有不慎就直接头着地了。而且低空低速也就意味着能量极低。一旦出现敌方威胁，飞行员什么都做不了，就算光学告警响了也没辙。拉杆立马失速，三九线机动必撞地面。蛮力的话，别说给油，家里燃烧室全开都来不及。能量耗尽的飞机与一块会飞行的板砖没什么区别。直到使用装备制导套件的 F A B 5 0 0炸弹与电视制导的 K H 2 9 T E 导弹之后，损失率才有所下降。除了作战方式，苏三四在设计上有一定的问题。比如服役就过时的钛合金澡盆。从外观上来看，苏三四最大的特点就是扁头的机头以及并列双座的座舱。苏三四机头扁平的主要原因就是并列双座的设计导致机头加大。为了保持整体飞机的体积和空气动力性能，苏霍伊将苏三四的机头设计成了扁平状，不仅适应了苏三四的功能需求，还能在飞机大迎角飞行时增加纵向稳定性。并且能减少迎风面的雷达反射面积，在一定程度上提高隐身性能。至于并列双座的座舱，也有一定的优点。最明显的就是两名飞行员之间可以交流，发现目标后只需要拍一下对方，再用手指指一下就行了，省去了无线电呼叫设备，避免了指令传达错误、贻误战机。还有就是座舱仪表，串联双座的座舱是隔开的，必须有两个座舱仪表，而并列双座可以简化仪表或者显示装置的设备，从而减轻机身重量。此外，并列双座的设计也使得机身较宽，可以容纳更多的东西。苏二七战机的内载油一般9吨，而苏三四的内载油达到了12吨。配合两台 A L 3 1 F M 1涡扇发动机，在挂载8吨武器弹药时，苏三四的作战半径依旧可以达到 1,000 公里。
，甚至有消息称苏三四是世界上唯一一款配备了厨房和卫生间的战轰机。不过就火力军而言，机身空间是很宝贵的，厨房估计也就能烤个三明治而已，卫生间估计就是一个手持式的夜壶。但即便如此，苏三四的飞行员的舒适程度也更好一点。不过机身加粗也有一定的缺点，比如阻力更大，最大速度有所下降，仅为 1.8 八马赫。相对于苏二七系列的飞机而言，这个速度有些慢了。其他的苏二七飞机马赫数都在 2.5 左右。不过对于轰炸机而言， 1 8八马赫已经足够了。一般的超音速巡航也就 1.4 四马赫左右。就性能来说，苏三四扁平的机头与并列双座没什么太大的问题，俄罗斯也可以接受。但是苏三四上面的钛合金澡盆就稍微有些离谱了。作为以低空、超低空突防见长的战斗轰炸机，自身防护能力很重要，所以苏三四在设计时就进行了重装甲优化，机身结构相对坚固，多处采用了系统冗余设计，重点是整个座舱由一个17毫米厚的钛合金澡盆包裹。经实弹射击测试，这套装甲能够防御20毫米甚至是30毫米的高射炮的直接命中。钛合金澡盆的设计在攻击机上比较常见 ，A 十、苏二五都有，这点火力军还能理解。攻击机除了填地，为地面部队提供空中近距火力支援，就没其他任务。飞行员用个钛合金澡盆很合理，但是苏三四这种现代轰炸机用钛合金澡盆就相当不合理。比较靠谱的解释就是用装甲加近距离投放无制导弹药来弥补制导弹药的不足。很明显，作战思想有点落后。很多人认为俄军的作战理念还停留在二战时代。从乌俄战场的表现来看，这种说法不是没有道理。将苏三四这种昂贵的战轰机充当 A 十，甚至二战时期的伊尔二本身就不合理。像美军那样先清理敌方的区域防空系统，再使用战机在中高空使用 GDM、SDB 这种低成本精确制导武器才是王道。此外，在面对现代防空导弹时，苏三四身上的钛合金澡盆也没有太大的作用。最好的情况就是能保证飞行员活着被俘虏。当然，从本质上来说，苏三四只是一个20世纪90年代初的项目，我们也不能要求太高。1990年，苏三四的首架原型机才试飞。只是随着苏联解体，苏三四的研发进展极为缓慢。整个90年代，苏霍伊设计局仅在首架远程机的基础上设计出六架不同的原型机。当时经济情况逐渐好转的俄罗斯空军刚好看上了这款战轰机。2006年，俄罗斯空军向苏霍伊设计局订购了18架苏三四。问题在于，在20世纪90年代，苏霍伊还是选择了继续采用钛合金澡盆这种离谱的设计与过时的思路。并没有进行改进，而且在2007年俄罗斯国防经费捉襟见肘的时候，钛合金澡盆也没有被砍掉。很明显，思想出了问题。就火力军而言，攻击机和战轰机的时代已经过去了。A 十、苏二五都是用来欺负小朋友的玩具，未来的战术田地只有多用途战机这一个选择。战机这一个选择，在苏联研发苏三四时，苏三四的定位是前线轰炸机，顾名思义。部署在前线的轰炸机，所以实际作战时，苏三四最明显的优势就是作战速度。如果想要在战场上使用轰炸机，只能在后方机场部署；而苏三四能在前沿机场进行部署，支援速度不是一个级别。后方的机场一般都距离战区很远，轰炸机想要出动，还要加油、挂弹、制定航线，甚至还要决定需不需要掩护机。一般情况下，部署在后方机场的轰炸机需要在一到两个小时才能抵达战区。而战轰机在执行任务时只需要2 0到三十分钟。此外，战轰机的维护保养更简单。就拿苏三四来讲，会修苏二七就能修苏三四。在叙利亚作战时，这种优势更明显，并且与轰炸机相比，战轰机的燃油和发动机的消耗与损耗更少。只是在现代战场，战轰机执行的轰炸任务，多用途战机也能做到。随着战斗机的续航与载荷大幅提升，战斗与轰炸之间的界限就淡化了。战斗机可以执行对地攻击任务。射击战机的时候也不用双射击点，只需要稍微照顾一下对地攻击就行。就目前的情况而言，如果俄罗斯也选择重型空油机多用途化替代专用轰炸机，苏三四这样的战轰机也就没有存在的必要了。从苏三四的性能来看，其设计思想还是低空甚至超低空的突袭，使用各种武器在近距离为军队提供火力支持。钛合金澡盆就是最好的证据，所以苏三四的任务就是低空突袭敌后机场、后勤的指挥节点等高价值目标。这种设想在苏三四研制计划刚启动的年代的确没问题。美国那边走低空突防的 B 1 B 也是1986年服役的，只是在20世纪90年代之后，电子技术的迅速发展，战机低空突袭的时代已经过去了。但苏三四并没有选择放弃，反而一意孤行，在错误路线下研制出来的东西自然不是很好用。
乌俄战场之上，苏三四低空丢炸弹的结局就是被打爆。就火力军而言，苏三四的确是一款优秀的前线轰炸机，但是在21世纪，前线轰炸机并没有太大的作用。这就好比大家都已经装备突击步枪，俄罗斯还在使用全威力的栓动步枪，这东西也不是不能用，毕竟威力大。但是如果拿来拼刺刀的话，就有点不合理了。不过就是这样一款设计落伍的战轰机，俄罗斯却极为喜欢。2020年的时候，还重启苏三四生产。并将其进一步改进到苏三四 M， 这就有一个问题了：俄罗斯空天军为什么要死抱着苏三四不放呢？ 2020年，俄罗斯媒体报道，俄罗斯航空生产联合体以及其下属的伊尔库特科学生产集团已经做好了一切准备，打算在今年开始复产经过深度改进的苏三四，也就是苏三四 M。从俄罗斯空天军基本战役学说与战术应用的角度来看。苏三四这种战轰机对俄军还有一定的用处。根据俄罗斯空天军专机专用的原则，苏二四或苏三四这种机型在整体军事战略或国家战略中所承担的战术使命是相当重要的。当俄军地面部队冲击北约防线，各航空集团军下属的苏三四可以作为第一梯队的纵深遮断力量，对北约总体防御的战役纵深实施穿透性攻击，打击北约二线战役机场、第二梯队行军队列。中短程弹道导弹发射阵地以及预警雷达站等关键地点，在执行纵深遮断任务时，苏三四这种具备大载弹量、大航程、可以实施地形规避行动、战场生存能力较强的战轰机也有一定的优势，比如当下流行的多用途战机更好用。只是就实际战场情况而言，苏三四再好用也无法应对 F 3 5这样的五代机，即使是改建成苏三四 M 也是如此。在对抗烈度越来越高的战场上，隐身才是王道。不能隐身的苏三四 M 搭载精确制导武器，对付乌克兰、波罗的海三国或许还有不错的效果。但是与北约大规模作战时，苏三四就拉垮了。在没有一定制空权的情况下，俄军使用苏三四跟老寿星吃砒霜没区别。至于俄罗斯死磕苏三四的原因，其实也很简单，没有其他的选择。在美军这边 ，F 1 5 E 已经取代了 A 7 F 1 1 1甚至是 A 1 0的位置。毕竟在冷战结束之后，苏联的钢铁洪流的威胁就没了。美军的对手变成了伊拉克、阿富汗这种威胁不是很大的国家，这些对手的纵深也没那么大，也没有多少值得突击的高价值目标。艾弗幺幺的存在就有些多余了。重型武值的发展以及航母舰载机对地攻击的进步 ，A 1 0 A 7的生存空间被大幅度压缩，而且以美国空军的实力而言，夺取制空权的难度并不高。在这种情况下，对地攻击能力比较好的战机就成了首选，也就有了 F 1 5 E 这种双重任务战机。相比之下，俄军面对的作战环境稍微有一点难。欧洲的五代机越来越多，俄军数量有限的战机在战时几乎必须都投入争夺制空权的任务中，空战能力比对地攻击能力更重要。同时，北约有大量的高价值目标，俄空天军有必要选择突击作战，而俄军的作战纵深很大，需要苏三四这样的战轰机执行打击任务。所以，即使苏三四性能不够，俄罗斯也只能将就一下。在2022年乌俄战争爆发前，俄罗斯空天军一共拥有132架苏三四，其中126架都是基础型， 6架为苏三四 M。总的来说，苏三四在乌俄战场表现不佳，火力军并不否认。但海湾战争中的 F 1 1 F 以及叙利亚战场上的苏三四战绩也是实打实的。苏三四在乌俄战场频繁被击落的原因，主要是使用方式不对。更换精确制导系统的滑翔炸弹之后，苏三四的战损率已经有些改善了。所以，如果要问战轰是否落幕，火力军的回答是肯定的。但是否选择退役，那就看个人选择了。这就好比手机是否可以取代平板电脑，手机打电话、打游戏、看电影，电脑也可以，相对而言玩的还更舒服。问题是平板电脑不好携带，具体如何选择就看个人爱好了。战轰机也是如此。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得俄罗斯的苏三四什么时候才会退役？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。